IBBS clerk மற்றும் TNPSC group 2 தேர்வுக்கு வகுப்புகள் நடைபெறுகிறது தமிழ்நாட்டு நம்பர் ஒன் கோச்சிங் சென்டர் டெக்ஸ்டர் அகாடமி இப்பொழுது தமிழகம் முழுவதும் ஃபார் கான்டாக்ட் செவன் த்ரீ ஜீரோ ஃபைவ் ஃபைவ் டபுள் த்ரீ ஃபைவ் டபுள் த்ரீ எக்ஸாம் ஸ்டேனி யூடியூப் சேனலுக்கு அனைவரையும் வரவேற்கிறோம் இந்த வீடியோவில் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது நடப்பு நிகழ்வுகள் செப்டம்பர் பதினெட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இதுவரை நம்ம யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க கூடவே மறக்காம பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும் முதல்ல நம்ம நேற்று கேட்ட கேள்விகளுக்கான பதில்களை பார்த்துடலாம் முதல் கேள்வி ஜெர்மனியின் ஐஎஸ்எஸ்எஃப் உலகக்கோப்பை போட்டியில் பத்து மீட்டர் ஏர் ரைஃபிள் பிரிவில் தங்க பதக்கம் வென்று தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த துப்பாக்கி சுடும் வீரரின் பெயர் என்ன இதற்கான பதில் இளவேனில் வாலறிவன் இரண்டாவது கேள்வி கடற்படையினரின் முக பயோமெட்ரிக் தரவை கைப்பற்றும் பயோமெட்ரிக் கடற்படை அடையாள ஆவணத்தை வெளியிட்ட உலகின் முதல் நாடு எது இதற்கான பதில் இந்தியா மூன்றாவது கேள்வி ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஒன்பது அன்று இந்தியாவின் தேசிய விளையாட்டு தினம் யாருடைய நினைவிலும் பிறந்த நாளிலும் கொண்டாடப்படுகிறது இதற்கான பதில் தியான்சந்த் நான்காவது கேள்வி சைட்சன் பதினெட்டாம் மாநாடு சிஓபி பதினெட்டு சமீபத்தில் எங்கே நடைபெற்றது இதற்கான பதில் ஜெனிவா ஐந்தாவது கேள்வி சமீபத்தில் நாற்பத்தி ஐந்தாவது ஜி செவன் உச்சி மாநாடு எங்கு நடைபெற்றது இதற்கான பதில் பியாரிட்ஸ் பிரான்ஸ் செப்டம்பர் பதினெட்டு உலக மூங்கில் தினம் உலக மூங்கில் தினம் செப்டம்பர் பதினெட்டாம் தேதி பேங்காக்ல நடைபெற்ற எட்டாவது உலக மூங்கில் காங்கிரஸ்ல அதிகாரபூர்வமா நிறுவப்பட்டது அது மட்டும் இல்லாம தாய் ராயல் வனத்துறையால அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த உலக மூங்கில் தினம் உலக அளவில் மூங்கில் பற்றிய விழிப்புணர்வை அதிகரிப்பதற்காக கொண்டாடக்கூடிய ஒரு நாள் இதுல இருந்து கேள்விகள் எப்படி வரலாம்னு பாத்தீங்கன்னா உலக மூங்கில் தினம் என்று கொண்டாடப்படுகிறது இதற்கான பதில் செப்டம்பர் பதினெட்டு செப்டம்பர் பதினெட்டு உலக நீர் கண்காணிப்பு தினம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்த உலக நீர் கண்காணிப்பு தினம் செப்டம்பர் பதினெட்டப்போ கொண்டாடப்படுது உலகெங்கிலும் உள்ள நீர் வளங்களை பாதுகாப்பதில் பொதுமக்கள் விழிப்புணர்வையும் ஈடுபாட்டையும் வளர்ப்பதற்காக இரண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டுல இந்த நாள் முதன் முதல்ல நிறுவப்பட்டது குடிமக்கள் தங்களோட உள்ளூர் நீர்நிலைகளை அடிப்படை சோதனை செய்யறதுக்காக அதிகாரம் அளிக்கணும்னு இந்த நாள் வந்து கொண்டாடப்படுது இதுல இருந்து கேள்விகள் எப்படி வரலாம்னு பாத்தீங்கன்னா உலக நீர் கண்காணிப்பு தினம் என்று கொண்டாடப்படுகிறது இதற்கான பதில் செப்டம்பர் பதினெட்டு தூய்மையான நிலக்கரி ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டுக்கான தேசிய மையம் பெங்களூரில் திறக்கப்பட்டது பெங்களூரோட இந்திய அறிவியல் கழகத்துல தூய்மையான நிலக்கரி ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டுக்கான தேசிய மையத்தை மத்திய அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப அமைச்சர் டாக்டர் ஹர்ஷ்வர்தன் திறந்து வச்சிருக்காரு இந்திய அரசு அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப துறை மூலமா தூய்மையான நிலக்கரி ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டுக்கான தேசிய மையத்தை அமைச்சிருக்காங்க இதுல இருந்து கேள்விகள் எப்படி வரலாம்னு பாத்தீங்கன்னா தூய்மையான நிலக்கரி ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டுக்கான தேசிய மையம் எங்கு திறக்கப்பட்டது இதற்கான முதல் பெங்களூரு வர்த்தக மற்றும் தொழில்துறை அமைச்சர் ஸ்டீல் இறக்குமதி கண்காணிப்பு முறையை தொடங்கினார் வர்த்தக மற்றும் கைத்தொழில் துறை மற்றும் ரயில்வே அமைச்சரான பியூஷ் கோயல் வர்த்தக மற்றும் கைத்தொழில் துறையோட மாநில அமைச்சரான ஹர்தீப் சிங் பூரி இவங்க ரெண்டு பேரும் இணைந்து ஸ்டீல் இறக்குமதி கண்காணிப்பு முறை அதாவது சிம்ஸ் அப்படின்ற ஒரு புதிய முறையை புதுதில்லியில தொடங்கியிருக்காங்க இந்த அமைப்பு அமெரிக்க ஸ்டீல் இறக்குமதி கண்காணிப்பு மற்றும் பகுப்பாய்வு சிமா அமைப்போட முறையில ஸ்டீல் அமைச்சகத்தோட கலந்த ஆலோசித்த பிறகு உருவாக்கப்பட்டிருக்கு ஸ்டீல் இறக்குமதி குறித்த முன்கூட்டிய தகவல்களை சிம்ஸ் வந்துட்டு அரசு மற்றும் பங்குதாரர்களுக்கு ஸ்டீல் தொழில் உற்பத்தியாளர்கள் ஸ்டீல் நுகர்வோர் இறக்குமதியாளர்கள் இவங்க எல்லாத்துக்குமே வழங்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்படுது இதுல இருந்து கேள்விகள் எப்படி வரலாம்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்டீல் இறக்குமதி கண்காணிப்பு முறையை எந்த அமைச்சகம் வெளியிட்டது இதற்கான பதில் வர்த்தக மற்றும் கைத்தொழில் அமைச்சகம் ஆஸ்திரேலியாவில் நடைபெறும் பாதுகாப்பு பட்டறையில் தமிழக அதிகாரிகள் பங்கேற்க உள்ளனர் நெடுஞ்சாலை பாதுகாப்பை பற்றி நன்கு தெரிந்து கொள்வதற்காகவும் சிறந்த நடைமுறைகளை இங்கு நடைமுறைப்படுத்துவதற்காகவும் தமிழக அரசு மூத்த அதிகாரத்துவ குழுவை ஆஸ்திரேலியாவுக்கு அனுப்பியிருக்காங்க செப்டம்பர் பதினாறாம் தேதி தொடங்கிய இந்த ஆறு நாள் பட்டறையில அவங்க பங்கேற்கிறாங்க ஆஸ்திரேலியாவோட விக்ரோட்ஸ் மற்றும் நெடுஞ்சாலை துறையோட மாநில அரசு கையெழுத்திட்ட புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தின்படி தான் இந்த திட்டம் நடைபெறுது இது வந்து கேள்விகள் எப்படி வரலாம்னு பாத்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியாவில் நடைபெறும் பாதுகாப்பு பட்டறையில் எந்த மாநிலத்தின் அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர் இதற்கான பதில் தமிழ்நாடு ஹம்பர்டோ சூறாவளி ஹம்பர்டோ சூறாவளி இந்த வார இறுதியில பெர்முடாவை அதிக காற்று மற்றும் பலத்த மலையால் தாக்கும் அப்படின்னு யூஎஸ் தேசிய சூறாவளி மையம் தெரிவிச்சிருக்காங்க ஹம்பர்டோ சூறாவளி செப்டம்பர் பதினாறாம் தேதி பெர்முடாவிலிருந்து மேற்கே அறுநூத்தி எழுபது மைல் தொலைவுல நிலை கொண்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது இதுல இருந்து கேள்விகள் எப்படி வரலாம்னு
தோற்றத்திற்கான சான்றிதழ்களை மின்னணு முறையில் வழங்குவதற்கான பொதுவான டிஜிட்டல் தளம் வர்த்தக மற்றும் கைத்தொழில் துறை மற்றும் ரயில்வே அமைச்சரான பியூஷ் கோயால் வர்த்தக மற்றும் கைத்தொழில் துறையோட மாநில அமைச்சரான ஹர்தீப் சிங் பூரி இவங்க இரண்டு பேரும் இணைந்து புதுதில்லியில மின்னணு சான்றிதழ்கள் வழங்குவதற்கான பொதுவான டிஜிட்டல் தளத்தை தொடங்கியிருக்காங்க பங்குதாரர் நாடுகளால் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டால் காகித வடிவில் இல்லாத சான்றிதழ்கள் மின்னணு முறையில வழங்கப்படும் அப்படின்னு தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கு இதுல இருந்து கேள்விகள் எப்படி வரலாம்னு பாத்தீங்கன்னா தோட்டத்திற்கான சான்றிதழ்களை மின்னணு முறையில் வழங்குவதற்கான பொதுவான டிஜிட்டல் தளம் எங்க தொடங்கப்பட்டது இதற்கான பதில் புதுதில்லி இந்தியாவிற்கும் ஈரானுக்கும் இடையிலான வெளியுறவு அலுவலக ஆலோசனைகளின் பதினாறாவது சுற்று இந்தியாவிற்கும் ஈரானுக்கும் இடையிலான வெளியுறவு அலுவலக ஆலோசனைகளின் பதினாறாவது சுற்று ஈரான் நாட்டின் தலைநகர் டெஹ்ரான்ல நடைபெற்றது இருதரப்பு ஒத்துழைப்பு தற்போதைய இணைப்பு மற்றும் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டு திட்டங்கள் ஷாஹித் பெஹஸ்தி மற்றும் சபஹர் துறைமுகத்தோட மேம்பாடு மற்றும் இந்தியா ஈரான் ஆப்கானிஸ்தான் இடையான சபஹர் ஒப்பந்தத்தை பற்றிய ஆலோசனை இது எல்லாமே இந்த கூட்டத்துல பரிமாறப்பட்டது இதுல இருந்து கேள்விகள் எப்படி வரலாம்னு பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவிற்கும் ஈரானுக்கும் இடையிலான வெளியுறவு அலுவலக ஆலோசனைகளின் பதினாறாவது சுற்று எங்கு நடைபெற்றது இதற்கான பதில் தெஹ்ரான் இந்தியா ஸ்லோவேனியா பல்வேறு துறைகளில் ஏழு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்திட்டன பன்முகத்தன்மையை வலுப்படுத்தவும் மற்றும் மல்டி பொலாரிட்டியை மேம்படுத்தவும் இந்திய ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த் மற்றும் ஸ்லோவேனிய ஜனாதிபதி கோரூத் பகூர் இவங்க இரண்டு பேரும் ஒப்புக்கொண்டிருக்காங்க இந்தியாவும் ஸ்லோவேனியாவும் முதலீடு விளையாட்டு கலாச்சாரம் நதி புத்தணர்ச்சி அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம் மற்றும் தரநிலைகள் இது எல்லாத்திலையும் ஏழு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள்ல கையெழுத்திட்டு இருக்காங்க இதுல இருந்து கேள்விகள் எப்படி வரலான்னு பாத்தீங்கன்னா சமீபத்தில் இந்தியாவும் எந்த நாடும் ஏழு ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திட்டன இதற்கான பதில் ஸ்லோவேனியா மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டு அமைச்சர் லீப் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது மற்றும் ஆர் அர்பித் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதை அறிமுகப்படுத்தினார் மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டு அமைச்சர் ஸ்ரீ ரமேஷ் பொக்ரியால் நிஷாங்க் பண்டிட் மதன் மோகன் மால்வியா தேசிய மிஷன் ஆஃப் டீச்சர்ஸ் அண்ட் டீச்சிங் இந்த திட்டத்தின் கீழ் கல்வியாளர்களுக்கான தலைமைத்துவ திட்டம் லீப் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது மற்றும் கற்பித்தல் தொடர்பான வருடாந்திர புதுப்பித்தல் திட்டம் அர்பித் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது புதுதில்லியில அறிமுகப்படுத்தியிருக்காரு ஆசிரியர்கள் தங்களோட துறையில சமீபத்திய முன்னேற்றங்களை பற்றி அறிந்து கொள்வதற்கும் அவர்களோட கற்பித்தல் திறனை வளர்ப்பதற்கும் இந்த அர்ப்பித் ஒரு சிறந்த தளம் உயர்கல்வி நிறுவனங்களுக்கான தலைமைத்துவ வளர்ச்சியின் கட்டமைக்கப்பட்ட திட்டத்தை வடிவமைத்து வழங்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கல்வியாளர்களுக்கான தலைமைத்துவ திட்டம் நீக்கும் தொடங்கப்பட்டிருக்கு இதுல இருந்து கேள்விகள் எப்படி வரலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மனிதவள மேம்பாட்டு அமைச்சர் லீப் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது மற்றும் அர்பித் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதை எங்கு அறிமுகப்படுத்தினார் இதற்கான பதில் புதுதில்லி ஏற்றுமதி கடன் காப்பீட்டு திட்டம் நிர்வேக் ஏற்றுமதி கடன் உத்தரவாத கூட்டுத்தாபனம் மூலம் வர்த்தக மற்றும் கைத்தொழில் அமைச்சகம் என்ஆர்ஐவி கே நிர்விக் அப்படின்ற ஒரு புதிய ஏற்றுமதி கடன் காப்பீட்டு திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க புதுதில்லியில ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது செப்டம்பர் பதினான்காம் தேதி ஏற்றுமதி அதிகரிக்கும் வகையில இந்த திட்டத்தை நிதி அமைச்சரான நிர்மலா சீதாராமன் அறிவிச்சிருக்காங்க இதுல இருந்து கேள்விகள் எப்படி வரலான்னு பாத்தீங்கன்னா ஏற்றுமதியை அதிகரிக்கும் வகையில் புதிய திட்டமான நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவித்த திட்டத்தின் பெயர் என்ன இதற்கான பதில் நிர்விக் வார் கேமிங் மென்பொருள் இந்திய கடற்படைக்கு ஒப்படைக்கப்பட்டது முதன்மையான DRDO ஆய்வகமான இன்ஸ்டியூட் ஃபார் சிஸ்டம் ஸ்டீல் அண்ட் அனாலிசிஸ் டெல்லியில் இருக்க இந்த இன்ஸ்டியூட் இந்திய கடற்படைக்கான சமகால செயல்பாட்டு மற்றும் போர்க்கப்பல் தேவையை பூர்த்தி செய்யணுங்கிறதுக்காக விசாகப்பட்டினத்தோட கடல்சார் போர் மையத்தோட இணைந்து புதிய வார் கேமிங் மென்பொருளை வடிவமைத்து உருவாக்கியிருக்காங்க கடல்சார் போர் மையங்கள்ல சமீபத்திய தொழில்நுட்பம் மற்றும் கணினி கருவிகளை பயன்படுத்தி பயிற்சி அளிக்கும் சூழலை உருவாக்கணுங்கிறதா இதோட நோக்கம் இதுல இருந்து கேள்விகள் எப்படி வரலாம்னு பாத்தீங்கன்னா டிஆர்டிஓவின் எந்த முதன்மையான ஆய்வகம் வார் கேமிங் மென்பொருளை இந்திய கடற்படைக்கு ஒப்படைத்தது இதற்கான பதில் இன்ஸ்டியூட் ஃபார் சிஸ்டம் ஸ்டீல் அண்ட் அனாலிசிஸ் முத்தரப்பு கடற்படை பயிற்சி சிங்கப்பூர் கடற்படை ராயல் தாய்லாந்து கடற்படை மற்றும் இந்திய கடற்படை சேர்ந்து செப்டம்பர் பதினாறுல இருந்து செப்டம்பர் பத்தொன்பது வரை ஒரு முத்தரப்பு பயிற்சியை போர்ட்லர் அப்படின்ற இடத்துல மேற்கொள்ள இருக்காங்க இந்த ஐந்து நாள் பயிற்சி சிங்கப்பூர் தாய்லாந்து மற்றும் இந்தியா இடையேயான கடல்சார் உறவுகளை மேம்படுத்துவதை நோக்கமாக கொண்டுள்ளது மேலும் ஒட்டுமொத்த கடல் பாதுகாப்பை மேம்படுத்துவதுல குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்பையும் வழங்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்படுது இதுல இருந்து கேள்விகள் எப்படி வரலான்னு பாத்தீங்கன்னா ஐஎன் ஐஆர்எஸ்என் ஐஆர்டிஎன் அப்படின்ற முத்தரப்பு கடற்படை பயிற்சி இந்தியாவிற்கும் எந்த இரண்டு நாடுகளுக்கும் இடையே நடத்தப்படுகிறது இதற்கான பதில் சிங்கப்பூர் மற்றும் தாய்லாந்து டாக்டர் கலாம் ஸ்மிருதி சர்வதேச சிறப்பு விருதை பங்களாதேஷ் பிரதமர் ஹசீனா பெற்றார் பங்களாதேஷோட பிரதமரான ஷேக் ஹசீனாக்கு டாக்டர்
ஒத்துழைப்பை வளர்ப்பதுல அவங்க செஞ்ச பங்களிப்பிற்காகவும் தான் இந்த விருது வழங்கப்பட்டிருக்கு இதுல இருந்து கேள்விகள் எப்படி வரலான்னு பாத்தீங்கன்னா எந்த நாட்டின் பிரதமருக்கு டாக்டர் கலாம் ஸ்மிருதி சர்வதேச சிறப்பு விருது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வழங்கப்பட்டது இதற்கான பதில் பங்களாதேஷின் பிரதமர் ஷேக் ஹசீனா நேச்சுரல்ஸ் ஹோம் பிரனர் விருதுகள் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இந்த நேச்சுரல்ஸ் ஹோம் பிரனர் விருதுகள் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல பதினான்கு பெண் தொழில் முனைவோர் விவசாயம் கலை மற்றும் கலாச்சாரம் கல்வி சுகாதாரம் மற்றும் சமூக நலன் உள்ளிட்ட பன்னெண்டு வெவ்வேறு பிரிவுகள்ல வெற்றியாளர்களா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்காங்க இந்த பெண்கள் வந்து தங்களோட வணிக யோசனையின் தனித்துவம் சவால்கள் அளவிடுதல் முன்னேற்றம் மற்றும் வருவாய் இதோட அடிப்படையில இந்த விருதுகளுக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்காங்க இதுல இருந்து கேள்விகள் எப்படி வரலான்னு பாத்தீங்கன்னா நேச்சுரல்ஸ் ஹோம் ரனன் விருதுகள் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்கு பதினான்கு பெண்கள் எத்தனை பிரிவுகளில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளனர் இதற்கான பதில் பனிரெண்டு பனிரெண்டாவது சர்தார் சஜன் சிங் சேத்தி மாஸ்டர் ஷார்ட் கன் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி போபால்ல சமீபத்துல முடிவடைந்த பனிரெண்டாவது சர்தார் சஜன் சிங் சேத்தி மாஸ்டர் ஷார்ட் கன் சாம்பியன்ஷிப்ல பிருத்திவிராஜ் தொண்டைமா நாப்பத்தி எட்டு நாப்பத்தி மூன்று அப்படின்ற புள்ளி கணக்குல முன்னாள் உலக சாம்பியனும் ஆறு முறை ஆசிய சாம்பியனுமான மானவ்ஜித் சிங் சந்துவ தோற்கடிச்சிருக்காரு இதுல இருந்து எப்படி கேள்விகள் வரலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பனிரெண்டாவது சர்தார் சஜன் சிங் சேத்தி மாஸ்டர் ஷார்ட் கன் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி எங்கு நடைபெற்றது இதற்கான பதில் போபால் அடுத்த நம்ம இன்றைக்கான ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டோட நடப்பு நிகழ்வுகள் கேள்விகள் பார்க்கலாம் இந்த கேள்விகளுக்கு விடை தெரிஞ்ச மறக்காம உங்க விடைகளை கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க இதற்கான விடைகளை அடுத்த நாள் கரண்ட் அஃபர்ஸ் வீடியோல உங்களுக்கு கொடுப்போம் முதல் கேள்வி எந்த நகரத்தில் இந்தியாவின் முதலாவது நீருக்கடியில் இயங்கும் ரயில் திட்டம் கட்டப்பட்டிருக்கிறது இரண்டாவது கேள்வி மிசோராமின் தவல்லோ புவான் புவிசார் குறியீடு வழங்கி அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது தவல்லோ புவான் என்றால் என்ன மூன்றாவது கேள்வி எந்த நகரத்தில் புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள நாவல் டாடா ஹாக்கி நிறுவனம் அமைந்துள்ளது நான்காவது கேள்வி பின்வரும் எந்த இடத்திலிருந்து இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் ஆகிய நாடுகளுக்கு இடையேயான தார் இணைப்பு ரயிலின் பயணம் தொடங்குகின்றது ஐந்தாவது கேள்வி எந்த நகரில் ஆதி மகா உற்சவம் அல்லது தேசிய பழங்குடியின திருவிழா நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது இந்த வீடியோக்கு கீழே உள்ள டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல தினசரி மற்றும் மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகளோட லிங்க் கொடுத்துருக்கோம் இந்த தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகளை குவிஸா அட்டன் பண்ணோம்னா அதோட லிங்கும் அதுல இருக்கு இதை நீங்க பயன்படுத்திக்கலாம் இது கண்டிப்பா உங்களுக்கு பயனுள்ளதான் இருக்கும்னு நம்புறோம் நன்றி